லவ் மேரேஜா சமத்தா அம்மா அப்பா சொன்ன மாப்பிள்ள கட்டிப்பியா லவ் மேரேஜ் இந்த ஐர்லி சீரிஸ் மாதிரி நீங்க எதையாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்களா இந்த படத்துல வர மாதிரியே தான் இருந்துச்சு நம்ம ஊர்ல இருந்து எந்த பொண்ணாவது வெளியூர் போய் படிச்சிருக்காடி என்ன படிச்சாலும் அடுப்பாங்கற தானே நிறைய பேர் சொல்றாங்க and you are also a very good artist ஏ நிறைய படங்கள் பண்ணல ஃாதர் மதர் ரெண்டு பேருமே கேரியர் கேரியர் அப்படினு போயிட்டா குழந்தைங்க நீங்க ரெண்டு பேருமே என்ன பத்தி ஏதாவது மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இருக்கா பாம்பேல பொண்ண காணாம போச்சுனா என்ன ஆகும் அந்த கூட்டத்துல ஐயோ அழுது பாத்து 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 அந்த நான் பண்ணின கரெக்டர்ஸ் GT ஓட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் GT ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் தமிழ்நாடு நவ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த வந்திருக்காங்க and இன்னைக்கு நான் எங்க அம்மா இன்டர்வியூ பண்ண போறேன் சோ சில கேள்வி எல்லாம் நான் கேட்க போறேன் கல்யாணம்ஜு <laughs> 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 ஆமா இருந்துச்சு அது என்னோட டைம்ல அவ்வளவா இல்ல எங்க பாட்டி அந்த அந்த டைம்ல எல்லாம் இந்த படத்துல வர மாதிரியே தான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வயசுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா படிப்பு எதுக்கு என்ன படிச்சாலும் ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களை பெத்துக்கிட்டு அடுப்பாங்க அறையில இருக்க வேண்டியவா தானே இந்த இந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒப்பீனியன் வந்து எல்லாருக்கும் இருந்தது அந்த காலத்துல உங்களுக்கு ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா ஒவ்வொருத்தியா கிளம்பி வந்துருவீங்களா உங்களுக்கு பதில் சொல்லி எனக்கு பொழுது போகுது இப்ப வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த எல்லா விமனும் ஈக்குவலா ஒர்க்கு போறதுனால ப்ரொஃபஷனலா ஆனதுனால இப்ப வந்து அது வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல அந்த டைம்ல வந்து விமன் யூஸ் டு டிபெண்ட் அப்பான் மேன் ஒருத்தர் சம்பாதிச்சா போதும் குடும்பத்துல அப்பா சம்பாதிப்பாரு அம்மா வந்து வீட்டை பார்த்துப்பாங்க குழந்தைங்களை வளர்த்துப்பாங்க நல்லது கேட்டது கத்து கொடுப்பாங்க டைம் கிடையாது ஸோ அதனால அந்த அந்த விமன் வந்து ஒர்க்குக்கு போகாத ஒரு இதுவா இருந்ததுனால அது ஒரு அப்படியே அந்த ஒரு 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 பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அந்த காலத்துல அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து ஈக்குவலா பொருளாதார ரீதியா ரெண்டு பேருமே ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால கேர்ள் எஜுகேஷன் வந்து இப்போ அப்லிப்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் நம்ம ஊர்ல இருந்து எந்த பொண்ணாவது வெளியூர் போய் படிச்சிருக்காடி அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல இருந்து எந்த பொண்ணாவது பத்தா படிச்சிருக்காடி என்ன படிச்சாலும் அடுப்பாங்கற தானே ஒரு பெண்ணுனா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருந்தது அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இப்ப பெண்கள் வந்து படிக்கிறாங்க வேலைக்கு போறாங்க வீட்டையும் பாத்துக்கிறாங்க அடுப்பையும் பாத்துக்கிறாங்க அபிப்பிராயம் <laughs> 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 மைத்லி ஒரு இன்னசென்டான கேரக்டர் ஸோ டெப்த் ஆப்வியஸ்லி தெரிஞ்சதுக்கு ஏன்னா முத்துக்குமார் சார் த டேரக்டர் சார் சொன்னாங்க மைத்லியோட கேரக்டரைசேஷன் ஸோ தெரியும் மைத்லி ஒரு ஃப்ரம் பீங் இன்னோசென்ட் டு பீங் பிரேவ் அதுதான் பிரேவே ஆகலையே பிரேவ் இன்னோசென்டாக இருந்து அம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்டுட்டு ஒத்துக்கிட்ட ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி வரமா இல்ல <laughs> 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 நான் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக தானே ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் தட் தட் திங் ஹேப்பன் தட் தட் டைமுங்கிற மாதிரி நான் வந்து படிப்பு டைம்ல படித்தேன் கல்யாண டைம்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கினேன் குழந்த டைம்ல குழந்த பண்ணிக்கினேன் ஒரு கேப் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் நடு இடையிடையில தான் நான் வந்தேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது பட் அட் த சேம் டைம் நான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய படங்கள் நான் பண்ணலை எண்ணி பார்த்தா இன் இப்போத்துக்கு நம்ப மாட்டாங்க யாரும் ஐ ஹவ் டன் ஒன்லி முப்பத்தேழு படங்களோ முப்பத்தாறு படங்களோ தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் 
மேபி டெலிவிஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து எல்லா சீரியல்ஸும் சேர்த்து எனக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக இருக்குது லைக் இதுலேயே முணங்கி கிடக்காம அப்பப்போ போயிட்டு போயிட்டு வந்ததுனால எனக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் நான் நான் ஸ்டீல் ஆகலை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் நிறைய படங்கள் பண்ணாததுக்கான காரணம் என்னென்னா நான் லைஃப்பில் எதையும் நான் மிஸ் பண்ணலை இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒன்று படிப்பு மிஸ் ஆகிடும் இல்லை ஒரு மேரீட் லைஃப் மிஸ் ஆகிடும் இல்லை அந்த குழந்த பெற்றுக்க முடியாத ஒரு அந்த ஏஜ் மிஸ் ஆகிடும் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று எலிவேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே கடவுள் கொடுக்க மாட்டார் இல்லை ஏதோ ஒன்று குறை இருக்கும் நமக்கு அது இல்லாமல் இப்போது கடவுள் புண்ணியத்தில் எல்லாமே நான் லிமிட் லிமிட்டாக லிமிட் லிமிட்டாக இருந்ததுனால எதுவுமே வந்து ஓவர் ஃப்ளோயிங்காக நான் இல்லாமல் இருந்ததுனால மேபி நான் கண்டென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய படங்கள் நான் பண்ணலேன்ற ஃபீலிங்கும் எனக்கு இல்லை நிறைய படங்கள் நான் பண்ணணுன்னும் இல்லை பண்ணலையேன்னும் இல்லை வந்ததுன்னா நல்ல கேரக்டர்ஸை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் வர்ற எல்லாத்தையும் நான் பண்றதில்ல வர்ற நல்ல கேரக்டர் நான் மிஸ் பண்றதில்ல கேர்ள்ஸ் அதாவது பெண் குழந்தைங்க வந்து அம்மாவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆண் குழந்தைங்க வந்து அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மேனரிசம்ஸா இருந்தாலும் நடந்துக்கிற விதமா இருந்தாலும் ஒட் எவர் இப்போ ஒரு பொண்ணா அம்மா கிட்ட இருந்து பர்சனல் லைஃப்ல இருந்தாலும் சரி சினிமா லைனில் இருந்தாலும் சரி என்கிட்ட இருந்து எதை நீ வந்து எடுத்துப்பேன் நிறைய குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கா நாட் பேட் எனிவேஸ் நான் பங்குவாலிட்டி இங்கிலேருந்து எடுக்க வெரி குட் அதை நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்புறம் ஐ டோன் நோ டெடிகேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் லவ் ஒட் யூ டூ அப்பா நான் இது சொல்லுவாளா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பாக சொல்லிட்டாங்கப்பா என்னை பற்றி ஏதாவது மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இருக்கா சைல்ட்ஹுட்ல தட் எனக்கே தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கு பயங்கரமான ஒரு இன்சிடென்ட் அப்ப வந்து உனக்கு ஒரு அப்பதான் நடக்க ஆரம்பிச்ச ஒரு டைம் ஒரு ரெண்டு வயசு இருக்கும் பாம்பேல அப்பாக்கு போ பாம்பேல போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேருந்து அவர் ஃபிளைட் ஆப்ரேட் பண் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு நான் வந்து இந்த உங்க அக்கா வந்து கையில குடிச்சுக்கிட்டு அந்த இந்தியா கேட் கிட்ட வாக்கிங் போயிருந்தோம் சாயங்காலம் நானு உங்க அப்பா உங்க அக்கா ஒரு மூணு வய மூணு மூன்று வயசு இருக்கும் அப்போ தான் நடக்கிற ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இந்தியா கேட்டில் அத்தனை க்ரௌடு இருந்தது அங்கே வந்து புறாவில் நிறைய புறாவுக்கு வந்து அந்த இது பொறி போட்டுட்டு இருப்பாங்க நான் எப்பவுமே கையில் பிடிச்சிருப்பேன் எப்படி விட்டேன்னு தெரியல என்னமோ வாங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் கீ செயின்ஸோ என்னமோ இருந்தது திரும்பி பார்த்தா அது நீ காணும் பிடிச்சி போயிட்டேன் பாம்பேல பொண்ணு காணாம போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த கூட்டத்துல ஐயோ அழுது பாத்து 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 இந்த பக்கம் திரும்ப நான் அவர் எந்த பக்கம் ஓடுறாரு நான் எந்த பக்கம் ஓடுறா பாத்தா எங்கேயோ ஒரு மூலையில புறா புறாக்களுக்கு நடுவுல உட்காந்துட்டு புறா புறாவை பிடிக்கிறதுக்கு அப்படியே புறாவை பிடிக்க போயிட்டேன் போல நல்ல வேலை புறாவை பிடிக்க போற உன்ன யாராவது தூக்கிட்டு போயிடல ஆமா அது ஒண்ணும் மறக்கவே முடியாது இன்னைக்கும் நினைச்ச எனக்கு அவ்வளவு பயமா இருக்கும் ஐயோ இது வரைக்கும் நான் ஒரு சில நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப விரல்ல என்ற மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய பண்ணலை அந்த நான் பண்ணின கேரக்டர்ஸில் உனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் இது அது ஆரோகணம் ஆரோகணம் மட்டும் தானா இப்போ நிறைய இருக்கு நிறைய மதியான கூட்டம் உங்க மாதிரி ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணுமா ஒரு பெரிய ஹீரோயினா ஆகணும் பெரிய ஹீரோயின் ஆகணும் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கணும்னு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனில் தான் இருக்கணும்னு நீ முடிவு பண்ணால் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக மாட்டலாம் நான் இப்போத்துக்கு உன்னோட ஏஜுக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயினாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் சும்மா கிளாமராக ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாட்டிட்டு போகிறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது அதுவும் ஹீரோயின் தான் பட் அப்படிப்பட்ட ஹீரோயின் கேரக்டர்ஸ் வேண்டாம் நான் நினைக்கிறேன் குட் ப்ரோட்டகானிஸ்ட் குட் வேல்யூஸ் இருக்கிற ஒரு ஒரு ரோல் ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ரோல்ஸ் வந்தால் ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் விஜய் சந்திரசேகர் கிடையாது நீ லவ்லின் சந்திரசேகர் கிடையாது நீ மைத்திலி நான் வந்து மைத்திலியோட அம்மா ஸோ மைத்திலியா என்ன ஒரு டிப்ஸ் உங்க அம்மாக்கு நீ கொடுப்பேன் ஜஸ்ட் சப்போர்ட் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணாதீங்க ஆமா சப்போர்ட் மீ கல்யாணம் இப்போ எல்லா எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் தயவு செய்ய கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க நல்ல படிக்கவீங்க எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் ஓகே நான் ஏதாவது குவாலிட்டி மாறணும்னா என்ன குவாலிட்டி
செஞ்சு வச்ச மாதிரி நான் வளர்த்துருக்கேன் மாத்திக்கிறதுல என்ன இருக்கு மாத்திக்கிறதுல இன்னைக்கும் அம்மா கூடவே இருக்கணும் அம்மா வந்து இது பண்ணணும் அம்மா வந்து இது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்காம இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும்னு பாக்குறேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிபெண்ட் அப்பான் மீ அப்பப்போ நீ ரொம்ப டிபெண்ட் ஆகிற என் மேல அதாவது இண்டிபெண்ட்னஸ் இருக்கு இருந்தாலும் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு இருந்தாலும் அம்மா கூட இருக்கணும் அம்மா வந்து என் பின்னாடியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அது கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் ஏன்னா எப்பவுமே நான் அவங்க கூட இருக்க முடியாது அது ஒண்ணுதான் மாத்திக்க முடியுமா அம்மா வேணுமா எப்பவுமே அதெல்லாம் மாறும் அதுக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆன உடனே புருஷ அப்படி வந்த உடனே அம்மா நீ யாருங்கிற மாதிரியே பாப்பீங்க அம்மா இப்படி இருக்கிறவங்க அப்படிதான் மாறிடுவாங்க டக்குன்னு மாறிடுவாங்க அது ஒண்ணுதான் கொஞ்சம் மாறணும் வாட் இஸ் யோர் ட்ரீம் ரோல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அவுட்டோர் போ வேண்டாம் வெளியூருக்கு போ வேண்டாம் வீடை விட்டுட்டு ஐயோ பசங்க என்ன சாப்பிட்டாங்களோ இவங்க வந்தாங்களா இல்லையா அவங்க பண்ணாங்களா இல்லையான்ற ஒரு கவலை இல்லாமல் அழகாக ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் அது ஒரு மெகா சீரியலில் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் வெளியூருக்கு போக வேண்டாம் அவர் ஆஸ் அ மதர் என்ன தான் எத்தனை பேர் வீட்டில் இருந்தாலும் எத்தனை ஸ்டாஃப் வீட்டில் இருந்தாலும் பேக் ஆஃப் தி மைண்டு வீடு வீடு பற்றின யோசனைகள் ஒரு தாய்க்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இருக்க தேவையில்லை அந்த அந்த வரி வச்சுக்க தேவையில்லை சீரியல் பண்ணா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சீரியல் ஆனால் கஷ்டம் என்னென்னா அந்த மெகா சீரியல் வந்து மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதில் ஸ்டக்காக இருக்கிறோம் நம்ம அந்த ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக எங்கேயுமே ஒரு அப்ராடு போகிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மாதம் எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிட்டு வரணும் ஏதாவது வில்லேஜுக்கு போயிட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம பிளான் பண்ண முடியாது எந்த இதுவும் பிளான் பண்ண முடியாது அது ஒன்று தான் கஷ்டம் அது 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 ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஃபார் மெக மெகா சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் அப்பா அவங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கா அண்ட் லைஃப்பில் ரெண்டு யா அப்பா வந்து எதுவுமே வந்து அவரும் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா எதுவுமே ஓவராக பண்ணாத இப்போது படம் 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 அதனால தான் நான் முக்கியமாக நிறைய படங்கள் பண்ணானதுக்கு காரணம் கூட என்னென்னா பண்ணாததுக்கு காரணம் நிறைய கெரியர் கெரியர் கெரியர்னு நானும் போயிட்டு இருந்துட்டு உங்கள் அப்பா வந்து நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு வர வரா இருந்தால் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் கொஞ்சம் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் அவரே வந்து கெஸ்ட் மாதிரி பத்து நாளுக்கு ஒரு தடவை அஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை டியூட்டிக்கு போனாருன்னா வீட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு அந்த கேப் வருது ஸோ ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேருமே கெரியர் கெரியர் அப்படின்னு போயிட்டா குழந்தைங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே லைஃப்பில் வந்து சரியான பாதையில் இல்லாமல் போயிடுவீங்களோன்ற ஒரு பயத்துலேயே வந்து ஒருத்தர் இருக்கணும் வீட்டிலங்கிறதுனால நான் வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் நான் பண்ணேன் சாக்ரிஃபைஸ் இந்த சென்ஸ் நிறைய எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் என்னால் பண்ண முடியல நிறைய நிறைய படங்கள் பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாம் வந்து என்னால் பண்ண முடியல ஏன்னா அவர் இல்லாதனால உங்களோட நைன்த் எக்ஸாமு டென்த் எக்ஸாமு டுவெல்த் எக்ஸாமு அந்த டைமில் நான் இருந்துட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் பட் என்னோட கெரியருக்கு வந்து அப்பா என்றைக்குமே அதை செய்யாத இதை செய்யாதுன்னு சொன்னது கிடையாது நானா சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது பண்ணக்கூடாது இந்த டைமில் அவர் இல்லை நான் இருக்கணும் வீட்டில் அப்படின்ற ஒரு அந்த மாதிரி இருந்தேன் பட் சப்போர்ட் ஹி வாஸ் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் நிறைய சப்போர்ட் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணார் ஓகே பண்ணு அப்படின்னு ஓவராக எதுவும் பண்ணிடாத அது ஹெல்த்துக்கும் நல்லதில்லை பசங்க கிட்ட நீ இல்லாமல் போயிடக்கூடாது இருந்த மாதிரி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஏன்னா நான் அவைலபிளாக இல்லாததுனால கொஞ்சம் நீ அதை பார்த்துக்கோ அது ஒன்று பண்ண சொன்னார் பட் இ வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ விஷ் யூ கெட் அ ஹஸ்பண்ட் லைக் தட் இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் அவ்வளோ புரிதலோடு இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கிடச்சதுக்கு உங்கள் அப்பா மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் என் லைஃப்பில் வந்ததுக்கு நான் ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ரியலி தேங்க் காட் பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு கேள்வி லவ் மேரேஜா இல்லை சமத்தா அம்மா அப்பா சொன்ன மாப்பிள்ள கட்டிப்பியா லவ் மேரேஜ் வித் அம்மா அப்பா ஒரு பிளஸ்ஸிங் வா வெரி குட் இந்த டூ கே கிட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் அட்வைஸ் இருக்கா 
சொல்லணும்னா சொல்லுங்க அட்வைஸ் அட்வைசர்ஸ் அப்படியே கட்டுக்கட்டா இருக்கு டூ கே கிட்ஸ்க்கு கொடுக்குற அட்வைசர்ஸ் இப்போ எங்கள் டைமில் எல்லாம் ஒன்று புரியாது நமக்கு கல்யாணம் ஆகி மாமியார் வீட்டு போகிற வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது இது போட்டுக்க சொன்னால் இது போட்டுக்கிட்டோம் இப்படி ஜடை போட சொன்னால் இப்படி ஜடை போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ அது அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இப்போது டூ கே கிட்ஸுக்கு வந்து பயங்கர அறிவு ஜாஸ்தி பயங்கர க எல்லாமே கையில் வச்சுருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் கையில் வச்சுருக்காங்க ஏதாவது நமக்கு தெரியலன்னா பக்கத்து வீட்டில் கேட்போம் எதிர் வீட்டில் கேட்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்போம் மாமா சித்தி பாட்டியை கிட்ட கேட்போம் இப்போ அப்படி கிடையாது கூகுளில் போடுறது அந்த கேள்வி கேட்குறது பதில் கிடச்சிச்சு கையில் அது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்க மாட்டேங்கிறது மாடியில் இருப்பாங்க தாத்தா பாட்டி ஒரு அம்மா அப்பா இருப்பாங்க அங்கே வந்து கீழேருந்து மெசேஜ் அனுப்புவாங்க விஷ் யூ அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு அது நேரில் போய் சொன்னால் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் கிளென்சிங் வந்து மைண்டில் அது அது ரொம்ப பாண்ட் இல்லாமல் போதும்னு பயமாக இருக்கு ஸோ மை அட்வைஸ் டு திஸ் டூ கே கிட்ஸ் இரு ஒரு ஃபியூ அட்வைஸஸில் என்னென்னா ரொம்ப டிஜிட்டலாக இருக்காதுங்க பி நேச்சுரல் அப்புறம் இந்த ஃபேஸ்புக்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப டூ மச்சாக உள்ளே போகிறாங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க நீ சொன்ன மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க அது ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் உரு உருவாக்கிக்கிறாங்க இவங்கள விட நான் பெட்டராக ட்ரெஸ் பண்ணலையே இவங்கள விட நான் பெட்டராக மேக்கப் போடலையே இவங்கள விட நான் பெட்டராக படிக்கலையே பெட்டரான ஜாப்பில் இல்லையே இந்த கம்பேரிசன் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்னால வருது இந்த நேச்சுரல் இது போயிடுச்சு ஸோ ஐ திங்க் டிஜிட்டல் ட்ரென்சிங் பண்ணால் பெட்டர்னு தோணுது அது ஃபோன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாமல் இல்லை நிறைய நன்மைகளும் இருக்குது இந்த ஃபோனில் நிறைய தீமைகளும் இருக்குது ஸோ அது வந்து ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் பேட் ரொம்ப டூ மச்சாக அதுக்குள்ளே போகாமல் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று படிப்பு செல்ஃபோனு படிப்பு செல்ஃபோனை தவிர எதுவுமே வாழ்க்கையில் இல்லை இந்த டூ டூ கே கிட்ஸ்க்கு பெத்தட்டிக்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப பெத்தட்டிக்காக இருக்குது இந்த ஜெனரேஷனை பார்த்து ஒரு சில விஷயங்களில் லக்கி ஜென்ரேஷனும் தோணும் ஒரு சில டைமில் ரொம்ப பெத்தட்டிக்காக தோணும் பாவமான ஒரு ஜென்ரேஷனோன்னு தோணும் ஏன்னா உங்களுக்கு உலகம் தெரியாது உங்கள் உலகமே இது தான் நினைக்கிறீங்க உலகமே நம்ம கையில் இருக்க நினைக்கிறீங்க அது இல்லை பாண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் சாப்பாடு பற்றின வேல்யூஸ் பெரியவங்களை மதிக்கிற வேல்யூஸ் டைம் பற்றின ஒரு வேல்யூஸ் அந்த அந்த வேல்யூ நம்ம என்னமோ ஒரு முந்நூறு வருஷம் வாழ்ந்துட போகிறோம் இரு இரநூறு வருஷம் வாழ்ந்துட போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியே உலகம் போயிட்டுருக்கு ஒரு ஒரு நாள் நம்ம லைஃப்குள்ளற குறையும் போது அது எவ்வளோ எடைக்கிறோம் நம்ம அன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம வந்து லைஃப்பில் மைனஸ் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறத மறந்துடுறாங்க எல்லாரும் லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு ஸோ பயமாகவே இருக்குது இந்த ஜெனரேஷனை பார்த்தா ரொம்ப பயமாகவே இருக்குது டூ தௌசண்ட் கிட் நிறைய இருக்குது ஒரு அடிக்கும் இப்படியே அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே போனால் வேறு வழி இல்லை சே அம்மா இந்த விஷயம் மாற்றிக்கிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்றது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது என்ன விஷயம் அந்த மாதிரி இல்லை என்கிட்ட இருக்க எல்லா விஷயமும் பிடிக்குமா அதா தேங்க்யூ இல்லை பட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாற்றிக்கணும் அம்மா மாற்றிக்கிட்ட நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படின்ற ஏதாவது ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் மாத்திக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்லணுமா ரொம்ப கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு அப்பப்ப எனக்கு தோணும் ஏன் கண்டிப்பா இருக்கிறது ஒரு தாய் கண்டிச்சு வளர்த்தாதான் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது அதுல எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கு அதனால கண்டிப்பா இருக்கேன் ஆனா அப்பப்ப எனக்கு தோணும் இதை கொஞ்சம் மாத்திக்கணுமோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு பட் அந்த ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதுனாலதான் நீ எங்கேயாவது வெளியில் போனால் நல்லா வளர்த்துருக்கீங்கம்மா பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ட்ரிக்டாகவே இருந்துடலாம் எல்லா மதர்ஸ் பி ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்ல தோணும் ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் ஆன்சர் நானே கேள்வி நானே உனக்கு பிடிச்ச ஒரு பையன் நல்லா சின்ன பத்துலேருந்து பழகின ஒரு பையன் இல்லை கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கிற பையன் வந்து திடீர்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணால் வாட் இஸ் யோர் வாட் இஸ் மை ஆன்சர் ஏன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் சொல்லு இருக்கலாம் <laughs> 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 I'm a very cool and chill mother. I'm an actor, my father is a doctor. So, if you want to talk about your mother, you want to talk about your mother? Share it. Share it. Share it. If you want to talk about your mother, you can talk about your mother. Yes. If you want to talk about your mother, you can talk about your mother. Yeah. So, yes, I'm very proud of her. I like. I like the way she handles her life. 
இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை டவுன் டு அர்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் நீ உங்கள் அக்காவை பார்த்து கற்றுக்கணும் ஆக்சுவலி நான் சொன்னது எல்லாமே அவங்கக்குள்ள தெரியும்ல ஹவு சிம்பிள் ஷேஸ் ஹவு ஹம்பிள் ஷேஸ் சாதாரணமாக ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு பெண்ணை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆகணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அவங்க பேர் வாய்ந்த ஒரு டாக்டராக இருக்கணும் அப்படி தான் கனவு காணும் அதுக்கு நேராக இது ஆப்போசிட்டாக என் பொண்ணு வந்து நான் அப்படி ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படி எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது நான் யூஎனில் ஒர்க் பண்ணணும் அதாவது ஹேர்டு குரூப் சர்வீசஸ் நான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க யூஎன்னை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்கள எங்கே வேணாலும் அனுப்புவாங்க அவங்கள டாக்டர் விதவுட் விதவுட் பார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள இந்த டிப்ளமேட் மாதிரி நான் யூஎனுக்கு ஒர்க் பண்ணுறேன் லேபர் ஹெல்த்துக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ வெரி ப்ரவுட் டு பி ஹ மதர் ஸோ ஷீஸ் அ டாக்டர் அண்ட் ஷீ இஸ் அன் ஆக்டர் ஸ்பெல்லிங் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் தீஸ் டூ கேர்ள்ஸ் இன் மை லைஃப் ஐ எம் பிளஸ்ட் ஹவுஸ் ஓனர் படம் ஃபஸ்ட் படம் அது வந்து நாலு வருஷம் ஆகுது அந்த ஹவுஸ் போனதுக்கு அப்புறம் பேட்டை காலி பண்ணியாச்சு அனல் மேல் பனித்தொழில் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இப்போ இந்த ஐஎல்இ பண்ணியாச்சு ஏதோ ரெண்டு மூணு ஒர்க் போயின்னு இருக்கு இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் வாட் இட் யூ லேர்ன் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் ஃபோர் இயர்ஸ்னா ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் டூ இயர்ஸ் மற்ற டூ இயர்ஸ் கோவிட்ல போயிடுச்சு போயிடுச்சு மற்ற டூ இயர்ஸ் ஓகே பட் இப்போதான் நான் ஸ்டெப் என் ஆயிட்டேன் ஸோ only like one, two, three percent of an actor. I know that there is a lot of people who are in the world. So, I hope to grow. <laughs> hope to grow. Good answer. I am going to talk about this. I am going to talk to you about this. I am going to be an actor. So, I am going to talk to you about this. And if I am going to talk to you about this, I am going to talk to you about this. எனக்கு <laughs> 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 So, Apo, was there any advice you wanted to say on the time that you couldn't say and Apo, if you want to say? Yeah. Apo, when you were a little girl, when you were doing an act, you would say, Apo, you would do it, you would do it, you would do it. That's why I was a child artist in the roles, and I would say, Apo, you would do it, 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 you would do it. சரி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு நீ சொன்ன மாதிரி சைக்காலஜி படித்தேன் நல்ல பிள்ளையாக நமத்தா அதுக்கப்புறம் ஹவுஸ் ஓனருக்கு வந்துட்டேன் அப்போது அட்வைஸ் நான் ஒரு வேலை பண்ணியிருந்தேன் உனக்கு புரிஞ்சிருக்காது அந்த டைமில் இப்போ என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஜோக்காக எடுத்துக்காத ஒரு ஃபன் அதாவது ஒரு டைம் பாஸிங்காகவோ இல்லை ஒரு கிளாமரஸ் ஏனோ ஒரு நாலு ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடணும் நம்மளை எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்கும் ஒரு ஸ்டார்டம் அப்படி நினச்சலாம் வரக்கூடாது அதான் என்னோடய அட்வைஸ் யூ பி சீரியஸ் இன் வாட் யூர் டூயிங் ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிங் லைன் வந்து இருக்கிற எல்லா ப்ரொஃபஷன்லேயும் இதுதான் டஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஷன் என்னை கேட்டால் வெயிலில் மழை இல்லை செருப்பு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிக்க வேண்டி வரும் ஒரு சில டைமில் ஸோ டஃப் ஜாப் ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து நான் தட்டு தட்டுட்டு சம்பாதிக்கிற தொழில் கிடையாது இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிக்கிற தொழில் அதனால் சீரியஸாக இதில் சீரியஸாக இருந்து டெடிக்கேட்டடாக இருந்து நல்ல பேர் வாங்கி பங்குவாலிட்டியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற பேரை வாங்கி ஹெட் வெயிட் இல்லாமல் ஒரு ஷோ ஆஃப் இல்லாமல் சிம்பிளாக எவ்வளோ சிம்பிளாக எவ்வளோ தாழ்ந்து நம்ம இருப்போமோ அவ்வளோ உயர்ந்து நம்மளை பற்றி பேசுவாங்க அந்த டவுன் டு அர்த் நெட் நெட் மட்டும் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் அதை ஒன்று தான் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் எவ்வளோ டவுன் டு அர்த்தாக இருந்தால் அவ்வளோ குட் ஃபார் யூ ஸோ நம்ம நாலு பேர் நம்மளை பார்க்குறாங்க நம்ம வந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் நம்மளை வந்து ஒரு தீபாவாக நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தலைக்குள்ளே ஏறிடுச்சுன்னா அதுதான் தலகணம் ஹெட் வெயிட் அந்த வெயிட்டை வந்து நம்ம வந்து தாங்க முடியாது பி சிம்பிள் பி ஹம்பிள் பி பொலைட் 
பி டெடிக்கேட்டட் இதெல்லாம் நான் அந்த வயசுல சொல்லியிருந்தா ஒன்னும் விளங்கியிருக்காது இப்ப நான் சொல்றேன் இதை மெயின்டைன் பண்ணா டெஃபினெட்லி யூ ஸ்டாண்ட் அண்ட் சஸ்டெயின் இன் லைஃப் திஸ் இஸ் மை அட்வைஸ் எனக்கு அப்பப்போ ஒரு கேள்வி வந்துட்டு போகும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது எல்லாருக்குமே அமையாது ஒண்ணு அமைஞ்சாலும் நம்ம சஸ்டெயின் ஆகுமான்னு தெரியாது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து ஒரு நிலையான ஒரு இது கிடையாது லைக் இன்னும் வந்தா டாப்புக்கு வருவோம் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்ல ஹோப் கொடுக்காம அப்படியே லைஃப் லாங் இருந்துகிட்டே இருந்தா ஏதோ ஒரு நாள்ல யூ வில் அட்டெயின் வாட் யூ வாண்டட் அப்படி அப்படின்ற ஒரு ஒரு காலகட்டம் இந்த ஃபிலிம் லைன் வந்து இது ஒரு டஃப்பான ஒரு லைன் வந்து எதுக்கு இந்த பொண்ணு சூஸ் பண்ணியிருக்கா ஏன்னா அப்படின்னு எனக்கு அப்பப்போ கீழ் வந்துட்டு போகும் மைண்ட்ல நிறைய <laughs> and uh, to be a part of such huge uh, you know films and music and what a dream world in a solve cinema so that's why i wanted it very good to be a part of it <laughs> that's a good <laughs> actually or or artist endha oru thurayilum vande namma vande makkalukku na makkalukku vande endha vishayatha namma seikka mudiyadhu the cinema industry mattum dhaan namma vande oru example ah ipo oru or artist ஒரு ஹீரோவா ஒரு ஹீரோயினா நம்ம நடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா நம்ம இருப்போம் மற்றவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர்ல இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய பேரு ஸோ தட் இஸ் குட் ஐ ஹோப் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரோல் மாடலா எடுத்துக்காம நல்ல ரோல் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரோல்ஸ் வந்து ரோல் மாடலா எடுத்துக்கிட்டு இந்த உலகம் செயல்பட்ட நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்க அயலி பாத்துங்க ஸோ நான் மைத்திலி அவங்களோட ஆக்டிங் எப்படி இருந்துச்சு எவ்வளோ மார்க்ஸா ஆமா மார்க்ஸ் ரேட் பண்ணுவீங்க என்னோட ஆக்டிங் மைத்திலி மைத்திலிக்கு நான் கண்டிப்பா மைத்திலி மட்டும் இல்ல அதை நான் நடிச்சு அத்தனை பேருக்கும் டென் ஆன் டென் கொடுப்பேன் அத்தனை பேருக்கும் டென் ஆன் டென் கொடுப்பேன் அண்ட் நீ நிறையவே நல்லாவே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெஃபினெட்லி லெவன் பை டென் ஐ கிவ் யூ அம்மாவுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சே பை டென் ஹவு மச் மார்க் வில் யூ டென் பை டென் கேமராக்காக மக்களுக்காக சொல்லுங்கள் எத்தனையோ பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது என் பொண்ணு என்ன கேள்வி கேட்குறது நான் அவங்கள கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு நவ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக்சுவலி இன்டராக்ஷன் வந்து நாங்கள் கேள்வி கேட்குறது தான் வீட்டில் பட் ஒரு இன்டர்வியூவில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் கேள்வி கேட்குறதோ அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறதோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் லைக் இட் யா இந்த இந்த இன்டராக்ஷன்னால் என்ன தான் மகள் தாய் மகளாக இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஏதோ இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் அவங்கள பற்றின புரிதல் எனக்கு அப்புறம் என்னை பற்றின புரிதல் அவங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு தோணுது இப்படி கேமரா இல்லாமலும் நம்ம அப்பப்போ உரையாடுறதும் கேள்வி கேட்குறதும் நல்லது ஆரோக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் So, in the interview, it was very interesting. I was the first time I was interviewed. So, uh, thank you, Tamil Nadu, now for this opportunity. Uh, yeah. yeah. You enjoyed asking questions. I really enjoyed it. I really enjoyed it. I really enjoyed it. I hope you will also like it. Yeah. Girls trip, family trip, adventure trip, honeymoon trip. GT is your holiday. Super special. Da. GT Holidays. South India's number one travel brand. Mm-hmm. Mm-hmm.